మాట్లాడుకుందా పోయిన సార్ నా ఇంటికి ఎందుకు ప్రసవం రాలేదు అది చెప్పుడు ముందు అరే అన్న పెద్ద పెద్ద ముచ్చట్లు వస్తుంటే ఇడిచిపెట్టినావు గిది అంతా ఇడిచిపెట్టే అరే అడుగుతుండు కదా ఆన్సర్ ఇర్రి ఎందుకు సపరేట్ ఎత్తలేరు అరే చిందిగా ఇక పాత ముచ్చట్లు ఎందుకు ఇస్తావురా సపరే కూకో పాత ముచ్చట్లు ఎందుకు మామ పాత ముచ్చటా పోయినా సార్ ఆయన కదా దేవుని కొని ఇచ్చింది మరి ఆయన ఇంటికి ప్రసాదం పోకపోతే ఆయన ఎంత బాధపడతాడు ఏ నువ్వు అడగవా నేను అడగడా మరి ఏం మేనేజ్మెంట్ చేసుకో మీకే తెలుసు ఇక ఏ ఆగవా చెందు అనుకోకుండా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి పెద్ద సంవత్సరం ముచ్చట్లని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారేమే ఏ బాబాయ్ అందరు పాల్తగాలు ఉన్నారే ఏయ్ ఎవరా పాల్తగాలు కథ పడుతుందా ఏయ్ ఏ అంటున్నా ఏందే ఆ నువ్వు సర్పంది కావాలని కమ్ముల మర్చి నేను ఎత్తిగా అనపోతేంది నువ్వు ఇష్టం లేదు మాట్లాడతలేవా నేనా నువ్వు మాట్లాడతలేవా ఆ ముంగట సెట్ చేసుకొని తిరిగినావు నువ్వు బా కత్త పడుతున్నావా సంఘం లెక్కలే ఇప్పుడు నా ముంగట సెట్ చేసుకొని తిరిగేట నువ్వు నన్నే ఎదురుతున్నావా సంఘంలో పైసలు లెక్క ఇప్పాయ నువ్వు ఆరు నెలల కింద లెక్కలు చెప్పినా మీ తోక మాట అయితే మీతో ఏం చేసుకుంటే వేసుకోబోరి ఈ లొల్లి అంత ఎందుకు జరుగుతుంది తెలియదు మీకు ముందట్టు నుంచి నైమాలు బాయ్ గురించి కదా ఇదంతా ఏమైందా మీ అందరికి సరే ఇప్పుడు నా అయిమాల ముచ్చట వద్దు కానీ ప్రతిసారి అంజమామ లెక్కలు చూసుకుంటారు కదా ఈసారి మేము చూసుకుంటాం అంజమామ లెక్కలు అని ఇన్వాల్వ్ కావద్దు అంతే అంతే సరే తీరి ఈసారి నేను ఉండే తీరి కనపడు మీరే వేసుకోరు ఇక నేను పోతున్నా తీరి పోయినా సార్ ఈ టైంకి ఎంత ఎంజాయ్ చేసేటోళ్ళం రా ఎంత అంగం ఉండేది రా అనవసరం గంజీ తాతను దూరం పెడితే నీ గణపతి పండు దగ్గర పడ్డా కానీ ఒక్కడు కూడా పట్టించుకుంటాం లేడు ఈ పాటికి అంజీబాబే ఉంటేనా బొర్రుకుంటానో బొర్రుకుంటానో అన్నీ మాట్లాడేటోడు మన గణపతి కాడ కరెంట్ వాళ్ళు మూడు వేలు అడుగుతారు అది అంజీ తాత ఉండే సింగిడి బింగిడి వేసి కరెంట్ వాళ్ళని కమ్మేటోడు మంచిగా రేపు నెల్లు ఉండే ముంబై పోతా నచ్చిందే గణపతి పండు కోసం ఇక్కడ ఎంజాయ్ ఉంటుందని నచ్చిన డెకరేషన్ లేదు ఇక్కడ డీజేలు పెడతారు అటు ఇంకా అక్కడ పెద్ద పెద్ద డీజేలు గణపతులు ఫుల్ మస్తు ఎంజాయ్ ఉంటుంది కదా మా సేటు కూడా ఫుల్ మస్తు మంచోడు పది రోజులు లేవి ఇచ్చిండి ఎంజాయ్ కోసం ఏం ఎంజాయ్ లేదు ఇక్కడ ఇదంతా నైమాలు ఇంకా చేయబట్టారా ఎవ్వనికి అర్థం అవుతలేదు నా ఏజోడు కూడా నా గణపతులు ఉంటాడా పోరాలలో కలిసిపోయినా అందరిగా సర్పంచ్ మాట వాటి మల్లచ్చేమో చెప్తాడు ఒబ్బని మాటినే లేదు ఏంద్రా నిందు కొంచెం మాట్లాడాలి ఏ నేను అనుకో సరే ఓకే ఏను రాత్రి ఎవరు లోలేందట వినేకలో ఉంటలేవాట అరే జీవితం అయిపోయిందిరా అంత అయిపోయింది నా అనుకున్న వాళ్ళు నన్ను మోసం చేసిర్రా పది మంది అయినా ఇజ్జత్ తీసిర్రా చెయ్యి ఓటమ్ ఎక్కడిది గెలుపులు ఎక్కడి ఒక్క ఇజ్జత్ ఉంది చెప్పు ఎందుకంటే టెన్షన్ పడుతున్నాను అరే నువ్వు నన్ను ఇన్స్పిరేషన్ చేయడం చూడక నా బతుకు ఏమో నేను బతుకుతా నీ బతుకు నువ్వు బతుకు కట్టాం ఏంది మా అట్లా అంటే నాకు అర్థం కాదు పోయినా సరే మన ఊళ్ళో మట్టి కూడా ఎట్లా వచ్చింది నీ వల్ల ఈ సార్ అందరు మట్టి మీద పెడతా అంటున్నారు ఒవ్వలు చూసి నిన్ను చూసి ఏంది మా ఇట్లా అంటావు నువ్వు ఇంకా పాతకాలం లెక్క లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒవ్వడా నింటున్నారా ఒవ్వడు ఇంట్లో లేరా ఒవ్వడా నిన్నటోడు అయితే కావేరి నది కరవచ్చేదా అమెజాన్ అడవులు కాలిపోయేటి అవునా చెప్పు నీ లెక్కనే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గిట్లే అనుకుంటే దేశం అంత ఏకమైదా మా పటేలా గాల్లో వాళ్ళరా ఐదు వందల అరవై ఐదు రాజ్యాలను ఏకం చేసిండే 
మీ రేంజ్ కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రేంజ్ అనుకున్నా మామ అర్థం చేసుకుంటలే ఓకే బాయ్ మామా బాయ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు ఏం లేదు మామా ఒక్కడే మూచడా ఊరంతా కలిపి ఒక్కడే ఎక్కడ మట్టి వేగను పెట్టాలి వింటారు రోడన్ ఎందుకు కాదు మామా మన అలవల హరిశన్న ఏం చెప్పిండి ఏం చెప్పిండ్రా ఐక్యత ఒక్కసారి ఆలోచించు మామా ఊరంతా కలిసి ఒకడే కాడ మట్టి వేగను పెట్టి అక్కడనే ఫుల్ డీజే ఎంజాయ్ పూజలు మొత్తం ఒకడే కాడ చేస్తే ఆ కల్చర్ వేరే ఉంటుంది మామా పర్యావరణం కూడా మంచిది మామా ఓకే అర్థమైంది కదా ఐక్యత అన్న ఏం చేద్దాం ఏ పూరి మీ అందరు రమ్మన్న మనం ఊరందరం కలిసి ఒకటే కాడ వినాయకుని పెట్టుకుందాం మరి ఏమంటారు ఎప్పుడు సరేనే మా పూరగాళ్ళు డబ్బులు డీజే గొరేమియా డీజే అయితేనే దునుకుతారు నీ దగ్గర దమ్ము ఉంటే చెప్పు మా పూరగాళ్ళు వినిపిస్తా ఏమంటున్నా నువ్వేమంటే నువ్వు చెప్పిన దానికి ఏందే యాభై సంవత్సరాల శరీత కాలది మాది మరి ఆడ పెడతా అంటే పెట్టుర్రి వేరే కాడ పెడతా అంటే మా ఆడవాళ్ళు రారు మా పిల్లలు ఎగురారు నువ్వు ఏమంటావు అన్న నువ్వు ఆగే అంజన్న నీకు నువ్వు నాకు ఎప్పుడన్నా పడతా అదే గణపతులు పెట్టిన నుంచి మీ గణపతి వాళ్ళకు నువ్వు మా గణపతి వాళ్ళకు పడుతుందా అస్సలే పడదు ఇప్పుడు ఒక్క కాడ పెడదామని ప్రతిపాదిక అనేది తీసుకెళ్తున్నావు ఇప్పుడు మీ పోరగాలు మా పోరగాలు కొట్టుకొని చావరా చెప్పు నువ్వేమంటే ఇది అంత అవసరం వాళ్ళు ఇవన్నీ అవసరం ఎక్కడో లాక్కనే పెట్టుకొని ఎక్కడో లాక్కనే ఉండద్ది ఏ అపురా మీరు అంతా మామ ఆల్రెడీ మన మండపానికి అరవై వేల దాకా ఖర్చు పెడుతుంది ఓలా బయనాలకు ఇచ్చినాం మరి ఆ పైసలు ఏమైనా ఓలిస్తారు వీళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి ఒకటే కాడ పెడతా అంటే అంటే ఇప్పుడు సంఘానికి వెళ్ళగొట్టానా నువ్వు అంత కథలు చేసేది గట్టంటే మేం చేసేందు చందాన్న నువ్వు చెప్పినట్టే గొర్రె మీ అడిగే పెడదాం సరే సరే నువ్వు చెప్పినట్టే మండపం కానీ పెడదాం కాకపోతే షిట్లు వేసి పెడదాం సరే అంత మీ ఇష్టమేనా మా నిర్ణయం ఏది లేదా ఎనిమిది మండపాలు వేసిన దాని పైసలు ఓలిస్తారు ఫస్ట్ ఆ డబ్బులు ఇచ్చి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోరు ఏమంటే శివన్న అంతే తమ్ముడు తమ్ముడు అడిగిన దానిలో న్యాయం ఉంది కానీ తమ్ముడు ఒకటి ఊరంతా కలిపి ఒక్క వినాయకుడు పెట్టి ఉన్నది గొప్ప నిర్ణయం మామ అదే దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ నీకు బాయ్ కానీ ఊరంతా ఎందుకే మండలం అంతా కలిపి ఒకటే వినాయకుడు పెడదాం సరే మండలం ఎందుకు మామ జిల్లా అంతా కలిపి ఒకటే వినాయకుడు పెడదాం అది ఓని రాష్ట్రం అంతా కలిపి ఒకటే వినాయకుడు పెడదాం మామ ఇంక తెచ్చుకపోయినట్టు గంగల కలిసింది పోని మామ ఇదంతా కానీ దేశం అంతా కలిపి ఒకటే వినాయకుడు పెడదాం నీకు అంత దమ్ ఉందా మరి ఓలకుందిరా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కుంది హే ఉంది మామ కింగ్ అయినా అవునాయ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏడు ఉంటాడు ఆగుతాత గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తా తాత గుజరాత్లో ఉన్నాడుగా తాతేడు 